大家好，我是交通小王。今天早晨，媳妇用这个微波炉的时候，说这后边啪啦啪啦响，然后冒烟了，不敢用了。让我看一下这微波炉是不是坏了。咱们现在就试一下，看看是不是他说的那种情况。其实这个微波炉买回来以后没怎么用，虽然已经五六年了，但里边还是挺干净的，用的很少，就是偶尔热个奶什么的用用。看这个内胆也没有什么问题。以前这个云膜板坏了，容易出现这个问题，但是这个是塑料的啊，并不是云膜板。现在咱们就放点东西里面，试一下自己家种的大芋头，放进去，也没有金属的东西。如果放金属的容易打火。现在咱们就打开微波炉试一下，我正好在后边拍一下，看是哪个地方的问题。嗯、怎么现在又又不啪啦啪啦响的呢？又正常的，但是还要拆开看看啊，确定一下，以防万无一失啊。因为工作时间有点短呢。略微有一点点温度啊，一分钟试一下，能听出来磁共管工作的声音呢。刚开始这个微波炉放在窗跟前有可能是冬天那个地方太潮了，水分太大，造成高压打火的。不过这微波炉拿在这个地方晾了一晚上，屋里边有暖气，有可能把这个湿气给蒸发了。现在它又好了，亏这个是自己家的，如果上用户家遇到这种情况。只能收个上门费了。现在工作一分钟了，这个明显热了啊！微波炉现在也没有问题，能加热。微波炉打开以后，里边检查了，这么看也没有什么烧的地方啊，都没有问题。然后火花是从这个地方出来的，特别明显啊！据我估计是受潮了以后，是高压电容啊，因为这个地方低压特别高啊，高压电容受潮了，水分大，从这个地方可能打火了，打出来的火花。这个微波炉变压器的外壳已经生锈了呀，所以放在窗那个位置特别潮，这个都生锈了。打火是需要高压电的，这个、地方电压比较高，从这个地方离这儿最近啊。受潮以后，可能电容上或哪有水分，打出来的火花跟放鞭似的，啪啪的。现在放在客厅这个位置，有暖气，估计烘干了，现在就没问题了。所以那个地方不能放在微波炉了。所以像这种高压的电器，尽量放在阴凉干燥的地方。不要放到潮湿的地方，嗯，微波炉没坏就好啊，坏了还能花钱买配件，虽然是自己的。一会儿就给它安装上，告诉媳妇儿修好了，正好她现在不在家，然后回来跟她要维修费，不知道能不能给。<笑>好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。